ഹായ് എവരിബഡി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം എന്നാൽ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന ഏത് നമ്പറിലാണ് ടുവിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടുവിനോടുകൂടി പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ടുവിനോടുകൂടി ടു ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ കിട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അടുത്തൊരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായിരുന്നു ടെൻ ആയിരുന്നു ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി ടെൻ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെവൻറ്റി ദെൻ സെവൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ടെൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൻ നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഡി പല നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് എന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകളിലെല്ലാം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് ടു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് ടെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാൽ നാലാമത്തെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു പ്രത്യേക നമ്പർ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്സ്ക്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ കാണുന്നില്ല എല്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നോക്കാം അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ടേം ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഓരോ ടീമും ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈ ആഡിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ദ പ്രിസീഡിങ് ടൈം പ്രിസീഡിങ് ടൈമിനോട് കൂടി ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിസീഡിങ് ടൈമിനോട് കൂടി ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ടുവിനോട് കൂടി പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്തു അതായത് എല്ലായിടത്തും പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്താണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനോട് കൂടി പ്ലസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്താണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഫോം ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ മൈനസ് തേർട്ടി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണവും നമുക്ക് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്നാൽ നാലാമത്തെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താവുന്നില്ല അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആകുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താകാം പോസിറ്റീവ് ആകാം നോക്കിയോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവാണ് തേർഡ് കേസിൽ മൈനസ് തേർട്ടി അതായത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പ്രിസീഡിങ് ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈംസ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പം മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം എന്തായാലും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തും വേണമെങ്കിൽ വരാം നെഗറ്റീവും ആകാം അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തുവാകാം സീറോയും ആകാം എന്നോട് പറയാം ഫിക്സഡ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താകാം പോസിറ്
എന്തും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ടു പ്ലസ് ഡിന് പകരം എ വൺ പ്ലസ് ഡി എന്നുണ്ട് ഈ എ വൺ പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ടുവിന് പകരമുള്ളതാണ് പ്ലസ് ഡി അങ്ങനെ എ വൺ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയെന്ന് കിട്ടുന്നു ടു ഡി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ എ ഫോർ എത്രയാണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എ ത്രീ എഴുതിയത് എ വൺ പ്ലസ് ടു ഡി എന്നാണെങ്കിൽ എ ഫോർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് എ ത്രീ പ്ലസ് ഡി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേം എ ഫൈവ് എ ഫൈവിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഇനി ഈ എ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ ഇനി പറയുമ്പോൾ അതിന് എ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ അതിന് എ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ടേം വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം വരുന്നത് എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി സിക്സ്ത്ത് ടേം വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടെൻത്ത് ടേം ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഞാൻ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ടുവിൻ്റെ ടെൻത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടുവിൻ്റെ ടെൻത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എ പ്ലസ് നയൻ ഡി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എ വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പം എ പ്ലസ് ടു ഡി ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇനി അവിടെ അല്ലേ എ വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ ഇനി ജനറലൈസിൽ പറയുമ്പോൾ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അപ്പോൾ എ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി സിക്സ്ത്ത് ടേം എ സിക്സ് എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ടെൻത്ത് ടേം എ ടെൻ എ പ്ലസ് നയൻ ഡി നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എ ഫോർ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ ഫോർ ഡി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ സിക്സ് വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ ടെൻ വന്നപ്പോൾ നയൻ ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തുണ്ട് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ജനറലൈസേഷൻ എഴുതാം ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ആൻ എ പി അപ്പം എന്ത് ടേം പത്താമത്തെ ടേം എ ടെൻ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അതേ ഇലവൺ ആണ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം എ ട്വൻറ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റിയത്ത് ടേം എ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ടേം എ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടേമിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ എൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എന്ത് ടേം അപ്പം എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കാരണം ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആയിരുന്നപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് കിട്ടുന്നത് ആറായിരുന്നപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് കിട്ടി പത്തായപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാണ് ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ടേം ആകുമ്പം എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്രയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ടേമിനും വന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജനറൽ ടേം അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എഴുതാനുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് എ എൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതിൽ എ എൻ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടേംസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പത്താമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഡി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദ എ പി ത്രീ എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഫൈൻഡ് സിക്സ്റ്റിയത്ത് ടേം എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് സിക്സ്റ്റിയത്ത് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നമ്മൾ എ വൺ എന്നും എന്നും പറയാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ എ വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ടേം എ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എ ത്രീ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഡി ഈക്വൾ ടു ഡി നമുക്കറിയാം തൊട്ട് പുറകിലെ ടേമുകളുടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി എ
എത്രയായിരുന്നു എൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പ്ലസ്സിന് ശേഷം ആദ്യം എന്തേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പ്ലസ് അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതായത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ അഡീഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യം ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ എ പിയുടെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു